अर्चना जी मैं ये सोच रहा था कि जगजीत साहब की गजल है कितनी प्यारी है ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो ये शायर आदमी कह सकता है है ना उसको पता मेरी है कितनी दौलत कभी कोई करोड़पति या बिजनेसमैन आदमी कभी नहीं कहेगा कभी नहीं कहेगा कभी आप देखो कोई आम आदमी जाए हाँ। अंबानी साहब के पास जाके बोले हाँ। कि ये लोग कागज की कश्ती और ये लोग बारिश का पानी <laughs> और अपनी सारी दौलत मेरे को दे दो और डंडे ऐसे मारेगा ना कि बचपन का सावन तो दूर बुढ़ापे का उठावन याद आ जाए उसको <laughs> कोई नहीं देता <laughs> वैसे दौलत से प्यार सभी को होता है हाँ। ज्यादातर लोग मैंने ऐसे देखे हैं कम से कम मेहनत करके ज्यादा ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते ओनली पैसा ओनली मैं आपकी बात नहीं कर रहा ये आप अरे ये तो बहुत मेहनत करती हैं। आठ आठ घंटे लगते हैं मेकअप करने में ऐसी थोड़ी और कई लोग तो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ना हर जगह से पैसा उठा लेते हैं हाँ। और फिर जब बाहर निकलते ना तो डरे डरे से घूमते हैं जहां चार लोग देखते हैं उनको डर लगता है रिकवरी वाले हमें ना उठा ले और कुछ लोग लॉटरी डालते हैं हाँ। जल्दी से जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कई तो मैंने देखा इतने फास्ट होते हैं हाँ। अगर पचास लाख की लॉटरी डाली ना हाँ। दुकान से निकलते हिसाब लगाने लगते हैं पचास लाख की लॉटरी निकल गई तो पच्चीस लाख का घर हाँ। दस लाख की गाड़ी बाकी मैं बैंक में जमा कराऊंगा एक लाख भगवान के नाम पर चढ़ा देंगे और बाकी का पैसा बैंक में फिर कोई बोलता भाई पैंतीस गवर्नमेंट काटती है अच्छा तो फिर बाकी खर्चे छोड़ो सबसे पहले वो भगवान के पैसे काटता है बीवी को बोल रहा होता है कि सुनो भाग्यवान मुझे लगता है भगवान को एक लाख अभी भगवान ही तो हमें दे रहा है हाँ, क्या उसको क्या दे सकते हैं हम और वैसे भी लॉटरी के पैसे नहीं चढ़ाने चाहिए हाँ। तो भगवान का एक लाख काट लेता वो oh उसके बाद जब लॉटरी नहीं लगती ना हाँ। फिर भगवान को दोष दे रहा होता है हाँ। भगवान तेरा एक क्या काटा तूने हमारे पचास काट लिए हमारे यहाँ पे तो लोग कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं ना नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं देखते वो इसलिए देखते हैं कि हम देखें तो सही एक घंटे में आदमी करोड़पति कैसे बनता है और अगर घर पे बैठे बैठे तेरह सवालों के जवाब दे दिए दुखी हो जाते हैं मैं वहां होता पच्चीस लाख जीत जाता <laughs> फिर बीवी आती कहती अब सोच ना करो मैंने अभी भी क्राइम पेट्रोल देखा है एक आदमी पच्चीस लाख लेके जा रहा था उसका गला काट दिया किसी ने आदमी अच्छा और कई लोग तो शॉर्टकट को लिटरली ले लेते हैं कि छोटा सा कट लगाओ और पैसे कमाओ फिर वो जाके किसी के कट लगा देते हैं ब्लेड सही जगह पे लग गया तो पर्स इनको मिल जाता है हाँ। नहीं तो सामने वाले के तीन कूले हो जाते हैं <laughs> अच्छा आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे होंगे चिल्ला चिल्ला के लोगों को सक्सेसफुल होने के वो बता रहे होते तरीके उनके बड़ा जोश होता है आवाज में कि मेहनत करने वालों की पूछ होती है बहाने बाजों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता उसे करने का जज्बा होना चाहिए हारने से मत डरो मेरे दोस्त हारने वाला ही जीत का स्वाद चखता है हो सकता है मौका आपके सामने हो आप हाथ बढ़ाने से डर रहे हो हाथ आगे बढ़ाइए हाथ आगे बढ़ाइए किस्मत आपकी मुट्ठी में है हाथ आगे बढ़ाइए अच्छा कई जेब कदरे मोटिवेट हो जाते हैं वो फिर पिछली जेब में हाथ डालने को जाए ना अगली जेब में हाथ बढ़ा देते हैं तब पकड़े जाते हैं फिर उनको समझ में आता है कि नोट की जगह बिटकॉइन कैसे आ गया कई लोग तो अजीब अजीब शर्तें लगाते हैं पैसे कमाने के लिए ये दिनेश ने पांडे के साथ शर्त लगा ली कहते लगा दो लाख की शर्त चलते हुआ के पैरों के बीच में से निकल जाऊंगा क्योंकि इसको भी पता था कि अगर मैं निकल गया तो दो लाख मेरे और अगर हाथी के पैरों के नीचे आ गया मेरे को कौन सा पैसे देने पड़ेंगे ऐसी ऐसी शर्तें लगाते हैं कई लोग तो बेचारे शर्त जीत के भी हार जाते हैं जैसे आपके हस्बैंड परमीत साहब मुझे मिले एक दिन तो पुराना किस्सा बता रहे थे कहते एक बार कॉलेज के दिनों की बात है किसी ने मेरे से दस हजार की शर्त लग गई कि एक लड़की को पटा के दिखा <laughs> कहते मैंने लड़की तो पटा ली पर अब वो लड़की महीने का पचास हजार का आटा खा जाती है <laughs> और मारपीट करती है वो अलग आज मैं शॉर्टकट से पैसा कमाने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक फिल्म आ रही है लूप लपेटा उसमें भी कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है ऐसा ही चक्कर है तो चलिए उसकी स्टार कास्ट को यहाँ पे बुलाते हैं प्लीज वेलकम तापसी पन्नू एंड ताहिर वसीम जोरदार तालियां ताहिर और तापसी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू बड़े प्यारे लग रहे हैं आप दोनों और फिल्म में भी बड़े प्यारे लग रहे हैं आप थैंक यू और बड़ा मजेदार ट्रेलर है आपका बहुत बहुत बधाई थैंक यू थैंक यू ताहिर भाई हमारे शो में पहली बार आए हैं बड़े कमाल के एक्टर हैं मैंने आपकी तकरीबन सारे ही प्रोजेक्ट्स देखे अरे वाह थैंक यू और आपको शायद याद होगा कि एक अवार्ड शो में हम लोग बैक स्टेज मिले थे जी तब मरदानी नई नई रिलीज हुई थी जी मैंने बोला मैंने कहा भाई क्या काम करते हो आप और यशराज की फिल्म करी थी मरदानी उसी की माल को डरा रहे हैं उस फिल्म में हिम्मत है बंदे की 
तुम्हारे कल मैंने काली काली आंखें देखी यू आर वन ऑसम एक्टर मैन थैंक यू अगर मैं आपकी तारीफ करूं तो आप मुझे थैंक यू कह सकते हैं अगर ये आपकी तारीफ करें इनको कैश चाहिए इनको कैश <laughs> जी अच्छा आप सबको तो पता ही है कि अक्षय पाजी के बाद जो सबसे ज्यादा शो में आता है वो है तो आपसे ये इतनी फिल्में कर रही हैं बहुत आई एम प्राउड ऑफ यू तापसी बराबर का हिसाब चल रहा है ना तो मैं और पांच पिक्चर कर डालती ये इस साल तापसी की छह फिल्में रिलीज को तैयार हैं बिल्कुल बनी पड़ी हैं दो वेब सीरीज तो ये आप वर्को होली कहें कोई बड़ी प्रॉपर्टी ले रखी है आपने जिसका आपके ऊपर लोड है पूछो मत ईएमआई भरने का बीच पे घर लेना बहुत मुश्किल है ओ माय गॉड वाओ यू वांट अ बीच हाउस नहीं नहीं मैं एस्पिरेशन की बात कर रही हूं यार ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं मैं कहता हूं भगवान सबको दे बिल्कुल छह छह फिल्में आ रही है बीच पे घर खरीदना माय गॉड तो पूरी बीच पे लाइन लगा के घर हैं अभी आप क्या मुझे बोल रहे हो मतलब अंधेरी से लेके जुहू बैंडा तक मैंने सुना तुम्हारे घर ही है बीच पे कोई नहीं है ताहिर के बारे में मैं बात करना चाहूंगा आप सबको बताया ताहिर के भी चौबीस दिसंबर को फिल्म एटी रिलीज हुई बड़ा कमाल का काम किया आपने और तेरह जनवरी को इनकी वेब सीरीज रंजिशी सही रिलीज हुई चौदह को ये काली काली आंखें रिलीज हुई फोर्थ को लूप लपेटा आप इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं मुझे लगा शायद आप पे ये प्रेशर था कि यार मुझे कपिल शर्मा शो में जाना पहले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर लूं बिल्कुल आपने काफी कमाल का काम किया है लूप लपेटा आप सबने ट्रेलर देखा होगा ये प्रोड्यूसर के साथ शुरू से आप लूप में थे बाद में लपेटा उन्होंने आपको उन्होंने ना मुझे एक्चुअली लूप के बारे में बता बता के लपेट लिया अच्छा। गई थी पिक्चर में मना करने के लिए कि नहीं ये इस मैंने इस तरह की पिक्चर ना एक बारी साउथ में कर रखी है एक वो मैं एक काम करती हूँ ये कॉन्सेप्ट शायद इस बारी हिंदी में नहीं करती अच्छा। क्या पिक्चर सुनाई उसका मतलब लिटरली उन्होंने लपेट ही लिया मुझे नरेशन के बाद अच्छा। और मैं हाँ करके उसी वक्त हाथों हाथ हाँ करके निकली हूँ पिक्चर वाह मैंने भी सुनी थी ये बात की आप पहले नरेशन इसी हिसाब से सुनने गई थी की मैं जाके मना ही करना है मेरे को लगा बाद में हो सकता प्रोड्यूसर ने बोला होगी पेमेंट तो आपको मिलेगी उसके बाद जो लूट के पैसे वो भी हिरोन को देने वाला हूँ शायद मन बदल गया हो हमारे दर्शकों को समझाएं जरा क्या है लूप लपेटा जी जो ये पिक्चर है इसमें जो एक हादसा है वो आप देखेंगे वो कि वो तीन बारी रिपीट होगा तो ये हो गया लूप और फिल्म है कि जाकर कहीं कहीं से आप माल लिया? माल <laughs> लपेट लिए वो वो लपेटा तो हमें ही है <laughs> हम माल लपेट रहे हैं फिल्म में तो ये लूप का लपेटा है ओके ला के बना लूप लपेटा ओके तो ये बायोपी क्या अर्चना जी की आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है तापसी ये ये मूवी में आप बता रही हैं कि आप दोनों का जो प्यार है लव एट फर्स्ट फाइट था रियल लाइफ में कभी आ, आपके साथ ऐसा हुआ पहले झगड़ा हुआ हो फिर बाद में प्यार हो गया हो या प्यार हुआ हो फिर झगड़ा हो गया हो प्यार हुआ के बाद तो झगड़े होते ही उसमें प्यार खत्म भी हो जाता है इतने झगड़े होते हाँ बट उल्टा नहीं हुआ मेरे साथ ये सिर्फ उल्टा वाला सिर्फ पिक्चरों में होता है एक्चुअली ताहिर आपके साथ हुआ कभी Uh, नहीं मैं खास करके पिक्चरें ऐसे चुनता हूँ जहाँ पर मतलब मेरी निजी जिंदगी में जो ना हो रहा हो वो मुझे प्ले करने को मिले तो ऐसी लड़की ऐसी के साथ फेटिश मतलब ऐसी फेटिश की मतलब लड़ाई और फिर प्यार हो जाइए तो कभी नहीं हुआ भाई मेरे साथ <laughs> आपने पहले विलन भी कमाल कमाल के रोल किए हैं थैंक यू अब आप सडनली हीरो बन गए हैं जी इसमें भी झूल झपाटी कर रहे हैं पर बड़ा मजेदार ट्रेलर है तापसी को आप सब जानते हैं रश्मि रॉकेट में ये देश के लिए दौड़ रही है इस फिल्म में बॉयफ्रेंड की जान बचाने के लिए दौड़ रही है ये फिल्म का ऑफर आपको सामने से आया कि आपने मार्केट में फैला रखा कि मेरी दौड़ की प्रैक्टिस अच्छी है भागने दौड़ने वाली फिल्म हो तो सीधा मुझे संपर्क करें दौड़ रही है हर फिल्म में और करियर वाइज भी दौड़ रही है क्या बात है अब सो मैंने बोला था लास्ट टाइम जब मैं आई थी मेरे को स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिला इस इंडस्ट्री में मुझे लग रहा है हाँ, तो तो सारे भागने दौड़ने खेलने कूदने की जो सारी पिक्चर है वो पहले मेरे पास आ जाती है बहुत अच्छी बात है अगली भी आऊंगी मैं खेलने वाली पिक्चर के लिए उसके लिए रेडी रहना ढेर सारी शुभकामना है एडवांस में उसके लिए बिल्कुल ताहिर ने ये कहीं कहा है कि ये जो रोल है ना ये अब तक का मेरे ना करियर का मेरे मेरे दिल के सबसे करीब वाला रोल है ये झोल जपाट करना <laughs> सीरियसली आपको अच्छा लगता है दिल के करीब है कपिल जब मैंने ये रोल सुना तो मुझे लगा कि हाँ भाई ये मैं बहुत आराम से कर लूंगा और लोगों को पहली बार देखने को मिलेगा कि ताहिर असली में 
किस टाइप का इंसान है कितना बड़ा झोलर है अरे इस मूवी में तापसी को 50 मिनट में 50 लाख रुपए का जुगाड़ करना है रियल लाइफ में वैसे तो कभी आपको भगवान ना करे जरूरत पड़े ना ही कभी पड़ेगी पर वैसे कभी ऐसे पड़ गए तो कौन है ऐसा आपका फ्रेंड जिसको आप फोन करेंगे आधी रात को कि भाई पचास लाख की जरूरत चाहिए पचास मिनट में चाहिए एक्चुअली इसमें भी मैं अपने पापा के पास जाती हूँ पिक्चर में भी तो अच्छा। मैं शायद उस सिचुएशन में भी अपने पापा को ही पहले फोन करूंगी क्योंकि मेरा वैसे भी सारा अकाउंट उन्होंने संभाल रखा है तो अच्छा। मेरे पास पचास लाख है कि नहीं ये करनी है पूछने के लिए भी उन्हें फोन करना पड़ेगा मुझे कितनी अच्छी बात है ना आपको पैसा कमाई जा रही गिनने का टाइम नहीं है भाई साहब इस फिल्म में ताहिर और तापसी एक दूसरे को रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए एक दूसरे को ऑक्सीजन भी देते हुए दिखाई देंगे आपको मैं भी सोच रहा हूँ ये हॉस्पिटल में सीन तो ये कोविड प्रोटोकॉल के चलते ही स्मार्ट सेवा से पहले आपने अपने आपको होटो को सैनिटाइज किया एक दूसरे का आरटीपीसीआर देख के ही शॉट दे दिया तापसी को ऑक्सीजन देने के लिए मेरे को कोई आरटीपीसीआर इनकी देखने की जरूरत नहीं है भाई कभी भी बुला लो मेरे को दिल्ली वाला है ना लड़का दिल्ली का देखा धीरे धीरे करके बाहर आ रही बातें कोई फुल कैरेक्टर है फुल इन कैरेक्टर कह रहा बहुत हो गया डराना धमकाना मारना पीटना अभी मैं अभी थोड़ा मजा करता ऑक्सीजन देना है मेरे को हीरोइन को तो मर्दानी में और फोर्स 2 में इससे पहले आपने विलेन का रोल निभाया है तो इस फिल्म में आप जो मतलब समाज सेवा भी की जैसे मैंने बताया बिल्कुल बिल्कुल तो अब आप हीरो में शिफ्ट हो गए हैं जी तो उसका एक रीजन यही समाज सेवा का ये था या <laughs> पेमेंट में भी बढ़ोतरी होती है हीरो की ऐसा कुछ होता है दोनों सबसे पहले तो मैं समाज के बारे में ही सोचता हूँ मैंने तापसी को देखा कितना दौड़ रही है ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी <laughs> तो मैंने बोला हाँ ये तो समाज सेवा करनी पड़ेगी कृष्णा के बहन आरती पे बैठे लिए यार तूने मेरा क्या हल कर दिया मैं अपनी बहन को डायरेक्टली बहन भी नहीं बोल सकता हे भगवान चरणी बे हमारे आज के सुपर स्टार हो तो मैं दिल से कहूंगी वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां थैंक यू बहुत बहुत मुबारक हो आपको अपनी पिक्चर चादर लपेटा के लिए ओ सॉरी कंबल लपेटा के ओ सॉरी क्या लपेटा इन लोगों ने लूप लपेटा हां लूप लपेटा के लिए जोरदार तालियां हो जाए मेरे को बहुत अच्छा लगा बाकी की दो टाइटल रजिस्टर करवा लूंगी मैं चादर लपेटा और कंबल लपेटा ये अच्छे टाइटल हैं खैर आप ये लूप लपेटा के प्रमोशन के लिए इसके पास काय को आए क्यों आपको तो डायरेक्टली अर्चना जी के पास जाना चाहिए था क्यों अरे लपेटे में बहुत बड़ी एक्सपर्ट है ये आज से तीन साल पहले मकर संक्रांति के दिन अच्छा। इन्होंने बहुत बड़ी पतंग को लपेटा था फिर वो पतंग कटी है और सीधा पंजाब जाके गिरी है बहुत बड़ी पॉलिटिकल पतंग है वो बहुत हाँ। जो यहाँ पर पहले उड़ती थी समझ हाँ। बस, 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 समझ आ गया अभी <laughs> अब ये उड़ान भर रही है हमारे शो में लेकिन क्या उड़ान भर रही है अर्चना जी के लिए जो करता है खैर मेरे को आपका सिस्टम बहुत अच्छा लगता है हाँ जी, कौन सा हाँ, आपने ये टेनिस का कोई फ्रेंचाइजी भी लिया है ना बैडमिंटन बैडमिंटन का हाँ। हाँ। और फिर आपने वो वेडिंग फैक्ट्री एक कंपनी भी हाँ। खोलेला है अरे वाह इस साल आपकी छे छे फिल्में भी आ रही हैं तो तो क्या ये ड्रेस भी आप ही रख लो <laughs> हाँ ये भी आप रख लो मैं तो कहती हूँ आप अपना ना एक इंटरव्यू वाला शो भी चालू करो अच्छा और अर्चना जी का बंगला भी आप ही खरीदो चल हरिद्वार चलते हैं कब तक हम लोग सब लोग चलो नहीं नहीं ये तो मजा के बहुत मल्टी टैलेंटेड इनके लिए जोरदार ताली हो जाए बहुत अच्छा अच्छा आप लोगों ने ये जो फिर क्या बोल रहा है तू उधर कान में सही जा रहा है बहुत अच्छा जा रहा है टेंशन में नजर टैलेंट देखो बात इस तरह हो रही है पर नजर पचास आंखें इनकी पचास आंखें अच्छा आप लोगों ने ये पिक्चर का शूटिंग गोवा में किया है ना जी जी आ, आपको पता है जब भी मैं गोवा जाती हूँ ना अपने बॉयफ्रेंड को साथ में लेके नहीं जाती क्यों उधर बहुत फॉरेनर लोग होते हैं ना आ, तो मैं किसी को एक को लूप में लेती हूँ और फिर लपेट लेती हूँ <laughs> खैर पहली बार आप हमारे शो पे आए थे इनके लिए जोरदार 
आप टेंशन मत लो खुल के हंसना हाँ अगर आप नहीं हंसेंगे तो ये लोग आपका शॉट नहीं लगाएंगे अच्छा सर अच्छा पिछले महीने आपकी 83 फिल्म आई थी ना जी हाँ लेकिन गूगल तो बताता है आपने सिर्फ आठ नौ फिल्मों में काम किया है अरे वो उनकी फिल्म का नाम है मजाक कर रही थी पहली बार आई ना इसलिए सब पीजे मारी मैं उनके ऊपर फिर ताहिर जी अभी आपको इंडस्ट्री में कम से तू क्या पहले हंस रही है बहन है तो उसका शॉट लग रहा है यार देखो ये शॉट लग रहा है हाँ क्या ताहिर जी मेरे को आपको बात करनी थी आपको इंडस्ट्री में भी दस साल ही हुए ना कहा दस साल हो गए जी फिर मेरी आंख बहुत तेज है आप सिर्फ और दस साल रुको फिर आपको बीस साल हो जाएंगे मैं बता रही हूँ क्या कैलकुलेशन बीस साल कोई कम नहीं होता अर्चना जी काम करना है और आपको इंडस्ट्री में कम से कम बारह साल हो गए ना ग्यारह हाँ ग्यारह बारह समथिंग आप सिर्फ दो साल रुको तो फिर क्या चौदह हो जाएंगे नहीं मेरे को बीस साल हो जाएंगे तू सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच बीस साल हो गए मेरे को आप लोगों को एंटरटेन करते हुए मेरे लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन बनता है स्टैंडिंग ओवेशन ये 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 हो 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 गया गया मैं सेब देता लो 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 आप आप नहीं क्या बोला तूने साल 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 गए अच्छा ताहिर जी आपकी फैमिली में सब एयर फोर्स में है ना जी आपके दादाजी एयर फोर्स में हैं फिर आपके डैडी एयर फोर्स में और आपके भाई भी एयर फोर्स सिविल पायलट हैं अच्छा अच्छा सब लोग एयर फोर्स में और आप सिर्फ फोर्स में थे आपकी एयर कहाँ चली गई वाह ये है मजेदार बात तो तुझे उनकी एयर से गुब्बारे फुलाने क्या क्या चाहिए तुम्हें इतनी चौड़ी औरत तुझे पता तू चैनल पर पूरी नहीं आती आधा सब टीवी पर दिखाना पड़ता है तेरे को उसको ना स्क्रीन प्रेजेंस बोलते हैं तू नहीं समझेगा हाय हाय जी ये क्योंकि आपने सवाल पूछा उनमें और मुझमें फर्क बस इतना है वो बादलों में उड़ते थे और मैं सितारों के साथ अरे बिल्कुल वाह ये सोच के आता आंसर तो बहुत अच्छी बात थोड़े थोड़े बहुत फर्रे मैंने भी बनाए यार ऐसे में अच्छा मेरे को ताहिर जी अभी थोड़ा मैं एक सीनियर होने के नाते अभी इधर सब लोग आते रहते हैं मेरे को आपको एक चीज बोलनी थी जी आप ना इंडस्ट्री में ना रिलेशन बना के रखो आप रिलेशन बना के नहीं रखते ऐसा क्यों बोल रही है अभी देखो ना मर्दानी अपने की मर्दानी वन जी उसमें यशराज ने आपको काम दिया फिल्म में आपने यशराज की मालकिन के साथ ही पंगा किया फिल्म में <laughs> सोच के पंगा लेना लफड़ा हुआ उधर इसीलिए मेरे को लगता है उन्होंने आपको मर्दानी टू में नहीं लिया हाँ और देखो अभी फोर्स का फोर्स में आप टू में थे लेकिन वन में नहीं थे लेकिन वन में नहीं था कुछ ना कुछ वास्तु का पंगा है पंगा है आप ना आप अपना वास्तु चेक करवाओ आप दोनों पार्ट में नहीं रहते अभी जो गोलमाल के चार पार्ट है एक भी पार्ट में नहीं वास्तु चेक करवाओ आप। और जब गोविंदा जी आते हैं तो उनके एपिसोड में नहीं तू भी वास्तु चेक करा। मेरा वास्तु भी गड़बड़ है नहीं उनके साथ मेरा वास्तु का प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ आपसू का प्रॉब्लम है आपस का प्रॉब्लम देखो इस फिल्म में मैंने बहुत प्यार से काम किया ऑक्सीजन भी दे रखा है तो होपफुली लूप लपेटा टू अगर बनेगी तो उसमें होपफुली नहीं बनेगी इस बनेगी और आपको आना पड़ेगा इधर प्रमोशन करने के फिर अच्छा मां तापसी जी आपने कोई ऐप भी बनायला था हां जी कॉलेज में हां जी तो प्लीज मेरे को ना वो मेरा मसाज का एक ऐप बना के दो ना क्यों अभी ना कोविड का इसकी वजह से ना टचिंग का जरा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं चाहती हूं आप एक ऐप बनाओ जिसमें ओटीपी की जगह ना मोबाइल में तेल आए और फिर मैं उसी में से हाथ डाल के ऐसे मसाज करूं ऐसा पॉसिबल है क्या ये इसमें कुछ अलग लेवल की टेक्नोलॉजी लगेगी वो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है मैं प्लीज मेरे लिए पढ़ेंगे आप एक्टिंग एक्टिंग छोड़ के पहले मैं ये टेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़ प्लीज प्लीज अपना हो गया तेरा नो आई एम नॉट डन ये लोग ऐसे आपस में एक दूसरे का प्रमोशन करते रहते हैं। खैर हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है कौन सी है हसीन दिल रुबा मसाज है हमारे पास अच्छा। में। इसमें क्या है बस वही तेल वही काम क्या क्या है <laughs> क्या है क्या 
अभी आप आप हाँ। सोच रहे होंगे अभी दिमाग में आता है हसीन दिल रुबा क्या होगा एक हसीन आएगी वो दिल में मैसेज करेगी ऐसा सोच रहे ना ऐसा बिल्कुल नहीं इस बार हम लोगों ने थोड़ा नया वेरिएशन लाया हाँ सरप्राइज एलिमेंट है इसके अंदर हाँ वेरिएशन है तो आपके लिए मसाज है थप्पड़ मसाज इसमें क्या इसमें क्या रहता है था नाम का एक लड़का रहता है वो मसाज कराने के लिए आता है इतने में उसकी मम्मी भाग कर आती है बोलती है था पढ़ अच्छा हमारे पास आपके लिए एक और फेवरेट मसाज है लूप लपेटा मसाज अच्छा इसमें क्या रहता है कस्टमर आता है हम उसका मसाज करते हैं वो बोलता है फिर से मेरा मसाज करो हम उसका मसाज करते हैं बोलता है फिर से मेरा मसाज करो हम उसका मसाज करते हैं बोलता है फिर से मेरा मसाज ऐसा लूप में आ जाता है फिर लूप में हम उसका मसाज करते हैं ठीक है मसाज करने के बाद वो इधर से सीधा आगरा चला जाता है ठीक है आगरा जाके वो मेरे को फोन करता है सपना तूने क्या लूप वाला मसाज किया था तेरे को आगरा से कुछ चाहिए मैं कहती है हाँ तू मेरे लिए आगरा से ला पेटा ऐसा लूप ला पेटा मसाज है हम लोग खैर बाबा मैं चलती हूँ जरा वो मुझे ना तापसी को उसका पन्नू देने जाना है सॉरी नहीं वो तो आप इधर ही बैठी है तो अगले एपिसोड में बोलना पड़ेगा हाँ तो आपसे पहले कौन हीरोइन आई थी हाँ रवीना टंडन तो वो रवीना टंडन आई थी ना मसाज कराने हाँ। तो वो तन ले गई डन छोड़ गई है हमारे पास में ओ नो बिचारी हाँ, तो अभी क्या उनके पास बहुत सारी स्क्रिप्टें आती है फिल्मों के लिए हाँ। तो वो डन कर नहीं पा रही है <laughs> क्योंकि डन तो मेरे पास में है ना तो मैं उनको जाके देती हूँ ठीक है ओके बाय ऑल द बेस्ट आप बाय बाय अब हम आगे बढ़ते हैं आपको दिखाएंगे हम पोस्ट का पोस्टमार्टम जिसमें आप ही की तस्वीरों के नीचे कुछ प्रख्यात फैंस की तरफ से जो कमेंट्स आते हैं तो हम आपको पढ़ के दिखाएंगे यप या दिखाइए जरा प्लीज तापसी ने ये पिक्चर कहीं डाली है प्रतीक गांधी एंड आई आर ऑल सेट टू फाइंड हिज मिसिंग ब्राइड इन जंगल पिक्चर बड़ा लंबा इंग्लिश आगे कमेंट्स पढ़ते हैं <laughs> ये और कोई फिल्म है हे हाँ। भगवान ये लड़की में से एक है दो हजार सौ तक बिजी है <laughs> कि कमेंट ले, पहले कंफर्म कर लो दुल्हन थी भी के नहीं ऐसे लड़के खूबसूरत पुलिस ऑफिसर देख के रिपोर्ट लिखाने आ जाते हैं <laughs> <laughs> मैडम इनका इंटरेस्ट दुल्हन को नहीं आपको ढूंढने में है <laughs> रिप्लाई किसने किया तभी बंदा अपनी दूरबीन छोड़ के आपको देख रहा है और आगे दिखाइए मुझे पता नहीं था कि पुलिस इतनी खूबसूरत होती है वरना मैं भी हवलदार लग जाता तो चोरी करके अंदर हो जा हाँ। वो लड़की तापसी पन्नू ही निकलेगी देखना क्योंकि इतनी बड़ी स्टार खुद हीरोइन ना निकले ऐसा हो ही नहीं सकता डबल रोल पक्का कर दिया इसने तापसी मेरा एक सवाल था अगर पुलिस वाली से शादी करो तो भी दूल्हे के जूते चोरी हो जाते हैं क्या टेक्निकल सवाल पूछा है बिना पैसे के मिल जरूर जाते होंगे <laughs> और दिखाइए ऑन द एटी थ्री प्रमोशन अच्छा वाओ दिखाइए जरा अरे ये बहुत ऐसे एग्जाम वाली फील आ रही <laughs> फोटो खिंचाने के साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि जिसका सूट है वो ना आ जाए <laughs> भाई इतने फिट हो कच्चे बनियान का ऐड क्यों नहीं करते शूट के बाद कॉस्ट्यूम भी तुम्हारा फोटो आदि है नीचे जरूर तौलिया पहना होगा और दिखाइए मी एंड द प्रोड्यूसर्स ओ वाओ द गाय हु मेड श्योर दिस फिल्म हैपन्स ओके वाह यार ये पिक्चर आप जो अपने आप में जो कहिए पिक्चर क्या बोले ऐसे खड़े हैं मैडम हमें डेट कब दोगी दिखाई दे रहा कमेंट ये इन दोनों में से किसी ने तो नहीं मारा हुआ कमेंट नीचे प्रोड्यूसर कह रहे हैं ठीक ठीक लगा लो दो तीन फिल्में और साइन कर लेंगे <laughs> <laughs> तापसी भी लाइक क्या प्रोड्यूसर साहब मुझे आपकी स्क्रिप्ट याद है आपको मेरे पैसे याद नहीं <laughs> फिल्म का बजट कम है इसका मतलब ये नहीं कि होटल से मेरी गाड़ी में बैठ के आओ तुम दोनों स्क्रिप्ट <laughs> <laughs> तो आपकी अच्छी है अब बताओ नाश्ते में क्या है <laughs> और, और दिखाइए When you are vibing the weekend, but they tell you it's Wednesday. Wednesday. Okay, दिखाइए जरा। ये caption कहाँ से सोच सोच के लाता है ताहे? है ना बहुत। हाँ। 
दूसरी गाल में डिंपल पड़वाने के लिए संपर्क करें आपकी गर्दन लंबी है हाई नेक भी आपको छोटी पड़ रही है जरूर इनकी दाढ़ में धनिया फंसा है अंदर ही अंदर जीप से निकाल रहे लड़का हिट क्या हो गया सीधे मुंह फोटो नहीं खिंचा रहा और दिखाइए वाह तापसी कहाँ की फोटो है ये नैनीताल बड़ा ब्यूटीफुल पिक्चर है ओके दिखाइए जरा डॉक्टर ने विस्की को देखने से मना किया है और मैडम असूल की पक्की है वाइन ने यार वो वो विस्की पीता होगा ना जिसने कमेंट किया मैम ग्लास तो दिख रहा है चखना नहीं दिख रहा लेकिन बताओ सनसेट हुआ नहीं ये पहले ही सेट होने की तैयारी में आंखों से पट्टी हटा लो पीने के बाद तो वैसे भी सब अच्छे लगते हैं मेरे हस्बैंड भी मुझे दो तीन ड्रिंक के बाद ठीक लगते और दिखाइए दिखाइए कमेंट्स अब मैं सोच रहा हूँ क्यों खिंचाते हैं ऐसे फोटो और लगा तू ऐसे गर्ल्स कॉलेज की बाउंड्री कितनी भी ऊंची कर लो ताड़ने वाले चढ़े ही जाते हैं बड़ा एक्सपीरियंस है इसलिए हाफ पैंट में आया है वरना फुल पैंट तो जाली में फंस जाती है चेहरे की स्माइल बता रही है इसको अपनी वाली दिख गई <laughs> अब समझ में आया ये फिल्म लाइन में क्यों आए ऐसी हरकतों से बंदा साइंटिस्ट तो बन नहीं सकता <laughs> सही बात और दिखाइए खत्म ओके ताहिर आप सब जानते हैं कायपोचे में इन्होंने सिर्फ सात सेकंड बैटिंग करी और 83 में इन्होंने सुनील गवास्कर साहब का रोल किया आज हमारे शो पे आप डेढ़ घंटा दिखने वाले हैं अरे मुझे डर है कहीं ऑस्कर ना ले जाए आप। <laughs> पर वैसे जब आपको 83 के लिए अप्रोच किया गया क्या एक्सपीरियंस रहा आपका गवास्कर साहब को मिले आप जी बिल्कुल बिल्कुल मिला एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, थी क्योंकि हमारे देश में लोग दो चीज़ों से बेहद प्यार करते हैं क्या क्रिकेट दूसरी है फिल्म और जब आप दोनों को कंबाइन करें तो मैं जानता था कंपैरिजन बहुत होगा तो गावस्कर साहब से मिला मैं क्रिकेटर नहीं रहा हूँ गली क्रिकेट खेला है मतलब आंटी के छत के ऊपर गई तो छक्का यहाँ पे खिड़की टूटा तो आउट हाँ हमारे तो वो रूल होते हैं तो वहाँ से गावस्कर साहब की तरह बैट पकड़ना स्टांस लेना उनकी तरह बातें करना ये सब बड़ी बिट्टी भी शरारती बहुत बहुत शरारती हैं मतलब ये लोग जानते नहीं हैं उनके बारे में स्टाइलिश हैं चार्मिंग है Uh, पर सच में मेरे लिए ये फिल्म करना एक इमोशनल डिसीजन था क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो सुनते हुए बड़े हुए हैं ऑल दो right. हम 83 में पैदा नहीं हुए थे मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कहानी हमने जी है और right. पर बड़े पर्दे पर वाकई में वो जीने को मिला तो एक क्या बात है खास बात है अच्छा हमारा आज ही सेगमेंट हम आप ही से डेब्यू कर रहे हैं सच सच बताना ठीक है देखो आप सच बताना पड़ेगा ओके तो सच सच बताना आप दोनों से सवाल है ये बर्थडे पार्टी में आपका जब बर्थडे होता है जब लोग आपके मुंह पे केक लगा देते हैं तो कैसा लगता है आपको बहुत गुस्सा आता है मुझे मैं मुंह के अंदर डालना था ना केक मुंह हाँ। पे क्या लगा दिया हाँ। मुझे पसंद है केक दिल नहीं करता मुंह मोमबत्ती डाल दूं मैं <laughs> हमारे मुंह पे केक लगा रहे हैं अच्छा लगता है आपको खाने वाली चीज डिपेंड भी करता है कौन लगा रहे हैं ना मुंह पे उससे थोड़ा फर्क थोड़ा फर्क पड़ता है दिल्ली वाला है जब कोई बिना बताए ऐसे आपकी सेल्फी लेने लग जाए तब आपको कैसा लगता है या, मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ मॉन्यूमेंट थोड़ी ना हूँ इंसान हूँ हाँ। मतलब ऐसे थोड़ी ना मतलब कोई भी ऐसे पूछ लो तो हाँ। अच्छी सी पिक्चर अच्छा सा पोस्ट करके दूंगी हाँ। ना ऐसे जैसे जब ऐसे जैसे जू में जानवर नहीं होता जैसे कि उसके सामने ऐसे फोन कर दिया और खींच ली फोटो तो मैं एक्चुअली मैं ऐसे बोलती हूँ लोगों को मोबाइल में कैमरे ने ना बड़ी जान मुश्किल कर दी लोगों कई बार तो एक्चुअली लोग बताते भी नहीं है सीधा ही लेके आते हैं आप बोलते भैया एक सेकंड लेने नहीं वीडियो चल रहा है है ना ऐसे भी करते हैं कपिल पाजी ये जो प्रॉब्लम है सेल्फी खिंचाने की आप लोगों के लाइफ में तो काफी सालों से चल रही है मेरे में अभी अभी शुरू हुई है एक जमाना होता था जब जिसके पास कैमरा होता था वो लग्जरी होती थी मतलब हमारे स्कूल कॉलेज के ट्रिप में जाना तो यहाँ पे ना जिसके पास कैमरा होता था ये बेल्ट पे लगा के घूमता था मनाली गए तो पत्थर के साथ ही फोटो खिंचाएगी इलू इलू गाना यहाँ शूट हुआ था तो हो गया चले गए वो उसी पत्थर के साथ ही फोटो ले जा रहे अब तो क्या दुलवानी नहीं पड़ते कोई नेगेटिव्स नहीं है तो इसलिए अच्छा कभी किसी रिश्तेदार के बच्चे से परेशान हुए हो लेकिन उसको बोल नहीं पाए <laughs> कई बच्चे ऐसे होते ना कि आपके अक्वेरियम में हाथ डाल के मछली निकाल देते हैं <laughs> है ना खीर का पतीला पड़ा है जूता फेंक दिया कुछ भी करते हैं पर्दे पे सुसू कर दिया या मतलब कुछ भी ऐसी बचपन की बात 
सच्ची बताना आप दोनों दिल्ली से हो कभी आपकी आंटी या किसी रिश्तेदार ने आगे पूछा बेटा कितना कमा लेते हो आंटी दोस्त दोस्त चाचा चाची सबने सब पूछते हैं ना पूछते हैं स्पेशली जब शुरुआत होती है क्योंकि एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी चीज होती है आपकी फिल्म आई है तो कुछ लोग फिल्म को छोड़ बता पैसे के पैसे के पैसे कमाए हैं ना कुछ भी पूछ सकते हो कि ऐसे झूठ बोल देते हो बता तो उससे तो मैं चार गुना ज़्यादा बढ़ा के अमाउंट बोल ये भी सच सच बताना आप सब फ्रेंड्स के साथ बैठे हो कैसा लगता है कि कबाब का एक ही पीस पड़ा है और आप उठाने की सोच रहे हो और आपने ऐसे किया और किसी ने उठा लिया उस समय ना ये भी नहीं समय लगता हाथ कैसे एडजस्ट करें कि ये तो उठा लिया उन्होंने क्या फीलिंग आती है उस समय आपके मन में तापसी को तो खाने पीने ज्यादा प्यार है नहीं मुझे बहुत प्यार है आखिरी उठाने पीस उठाने वाली बंदी मैं ही हूँ वाह मैं कोई किसी को नहीं खाना ना किसी को नहीं खाना मैं अर्चना जी तो कोई उठा ले तो हाथ तोड़ दे उसका मैंने क्यों उठाया कैसे अच्छा तब कैसा लगता है जब आपको कोई बहुत देर से एयरपोर्ट पे पहचानने की कोशिश कर रहा हो स्पेशली आजकल जब मास्क पास लगते हैं ना इतना इतना देख के तो लोग ऐसे भी करते हैं हाँ हाँ या मैं बस या तो पहचान ले या तो पूछ ले या तो पूछ ले पर वो जो बीच कर रह जाते हैं मैं बस हाँ कह के निकल I know you. You are famous. Which film did I see you in? I mean, ma'am, you will know. You have seen which film? It's a strange question. Tell me. 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 Tell Okay. Because it's like this in the morning, it's like this in the morning, it's like this in the morning. I don't need it. First thing, good morning. Good morning. One of the photos of photos will always be there. Cool, cool, cool. They will always be there. But today, the youngsters say that if you sent them a photo of photos, then you're blocked. You've said it. 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 Who keeps calling the other of our age group कि मत डालो यार ये फोटो तुम ब्लॉक तुम्हारे बच्चे तुम्हें ब्लॉक कर देंगे वो मानते नहीं हैं फिर उनके बच्चे उनको ब्लॉक करते हैं फिर उनका फोटो अच्छा आज से नहीं डालेंगे उनको बोलो ना मैं अनब्लॉक कर दूँ धन्यवाद हमारे सवालों का दिल से जवाब देने के लिए Bro how you doing Hello, Ji. Hello, Ji. Thank you. I'm Tahir Ji. Myself, Damodar Jeet Malani. I'm a vakil. Okay? But you have to meet me with me. We've met you. Yes, first of all, you were opened up. Now, Tahir Ji, you have to meet me with me today. Yes. That's why I will do more things today. What are you talking about? Logic. What are you talking about? Logic. I'll do a lot of things with them. Gender is also something that matters. You're a girl, I'm a girl, men will be men. Hey! 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 But, man, forgive me, I'm really sorry. What happened? No, no, it didn't happen, but it will happen. What? Akshay Kumar Ji, when he comes here, this guy will show this video and show this clip on the screen of Akshay Kumar. And then Akshay Kumar will take my class. Akshay Kumar Ji... Akshay Kumar Ji, I haven't said anything. I don't say anything. I'm telling you the truth. I'm going to kill the gold man. Come, 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 come. So now, whatever you want to say, think about it, Mokil Sahib. 
यार ये मुझे मौका देंगे तो मैं सोच समझ के बोलूंगा ना इतनी बैक टू बैक तो आप लोग फिल्में करते हैं अक्षय कुमार जी यहाँ से निकले नहीं क्या तापसी जी आ जाती है तापसी जी यहाँ से निकली नहीं क्या आयुष्मान खुराना आ जाता है आयुष्मान खुराना निकलते नहीं वापस से अक्षय कुमार आप तीनों मिलके हमें खरीद क्यों नहीं लेते आप बहुत महंगे लग रहे हो आप मुझे नहीं फिल्म इज कमिंग ऑन ओ टी टी टीचर टू सी टी टी ऑन ओ टी 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 तापसी जी ताहिर जी टी टी ऑन ओ टी टी देखा बात आप कहीं पे भी करो सुनाई दे जाती इनको इनके बालों के नीचे कान भी हैं वकील साहब अब आप पिटने वाली बातें कर रहे हैं पर ये तो आप डायरेक्ट मेरे से पंगा ले रहे हैं यार डायरेक्ट नहीं नहीं मुझे हल्के में मत लीजिए अच्छा नहीं मैं आपको बताता हूँ एक दिन कुछ पहले की बात कुछ दिन पहले की बात होता है यहाँ पे तापसी जी ताहिर जी आए हैं या ताहिर जी तापसी जी आए फर्क पड़ा <laughs> दिन कुछ लॉजिक लॉजिक एक ही बात है यार दिन तो, कुछ दिन कुछ पहले की बात है मैं गया था जंगल अचानक से क्या वहां पे डाकू आ गए बीस डाकुओं ने बंदूकों के साथ चारों तरफ से मुझे घेर लिया उस दिन मैंने छह गोलियां खाई तो आपको हुआ कुछ नहीं 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 ब्लड प्रेशर की <laughs> इतनी सारी बंदूकों को देख के ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ना हुँ, हुँ. तो फिर बच्चे कैसे नहीं मेरे बच्चे ठीक है आपके बच्चे कैसे अरे डाकुओं से कैसे बचे बचे डाकुओं से मेरे बच्चे क्यों मुझसे मेरे बच्चे डाकुओं से उनके बच्चे <laughs> अरे मैं ये बोल रहा हूँ उस दिन जंगल में आप बचे कैसे डाकू जंगल से? में मेरे बच्चे गए नहीं यार ओके 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 डाकुओं से बंदूकों से कैसे बचे आप करेक्ट उस दिन हाँ मैं बंदूक करेक्ट अब मैं कनेक्ट मैं समझ गया मेरे दिमाग में आई ट्रिक मैंने बताया मैंने क्या किया आई शो यू क्या डाकू के सामने मैं डर के खड़ा हूं अचानक से मैंने ये किया तो लगा कि मैं जानवर हूँ छोड़ दिया उन्होंने मुझे तो आप देख रहे हैं कि कभी कभी भालू जैसे दिखने के फायदे भी होते हैं मानना पड़ेगा लेकिन यार आप दोनों की फिल्म का मैंने ट्रेलर देखा छिछोरे आई थी 2019 में जी पर मैंने देखा इस ट्रेलर में छिछोरी हरकतें आप अभी भी कर रहे हैं जी वकील साहब वो हीरो हीरोन है जो डायरेक्टर कहेगा तो वो करते हैं अच्छा हाँ तो तापसी जी ये अपना राकेश उपाध्याय जी कह रहे थे कि आप मेरे साथ डेट पे चलें राकेश उपाध्याय कौन है ये एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर है अब जो कहा है करना पड़ेगा <laughs> पहला आदमी देखा दो पेट लेके घूम रहा है <laughs> एक बिलो द बेल्ट एक अब द बेल्ट हद है आपकी वैसे गुड एनी वेज मैं कह रहा था कि आपकी अभी एक ताहिर की एक सीरीज आई थी ये काली काली आंखें जी मैं जानना चाहता हूँ कि इसका जब सीजन टू आएगा उसका नाम क्या होगा तुरुरु तुरुरु <laughs> लेकिन काली काली आंखों से मेरे जहन में एक शेर आया है आपके लिए तापसी जी इर्शाद अर्ज कर सकता हूँ हाँ बिल्कुल इर्शाद 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 देख के डरा रहे हो आप हमारे डरा रहे हो इमोशन डालना पड़ता है शेर में देख के आपकी झील जैसी आंखें देख के आपकी झील जैसी आंखें देख के आपकी झील जैसी आपको पाने का ख्वाब मैं सजाने लगा हूँ कल तक खाता था मैं अस्सी रोटी आपके लिए चालीस खाने लगा हूँ चालीस खाने लगा हूँ और जितना आप उछलते हैं ना मेरे सोफा पे मैं डर के मारे लोहे का बनवाने लगा हूँ <laughs> जैसा आपका मुंह है वैसी वाहियात शायरी की आपने ये मुंह हमेशा ऐसा नहीं था आई वो सो क्यूट एज अ बेबी आई ओहो मुझे याद आता है ना 
आई वॉज सो क्यूट लड़कियां मुझे गोद में उठाने के लिए मरती थी मैं आपको सच बताऊ कहीं तो गोद में उठा के ही मर गई <laughs> मैं लेकिन आप यकीन मानिए मैंने चलना गोदों में ही सीखा है क्योंकि मुझे नीचे कोई रखता ही नहीं था और तीन साल की उम्र तक मुझे लगता रहा कि मेरा नाम है अले ले 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 जेठ मलानी और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि बस बस वो एक क्यूटनेस में आगे नहीं बढ़ना है जीवन में मुझे नहीं मैंने कहा कि उड़ा दो मेरे बाल अच्छा फैला दो मेरा पेट कर दो मुझे मोटा लाइफ में अगर आगे बढ़ूंगा तो अपने टैलेंट पे नहीं तो नहीं बहुत फिर बहुत विश्वास है इनको अपने टैलेंट पे भाई फिर उसके बाद फिर नहीं बढ़ पाया आगे यार ओवर कॉन्फिडेंस में मार खा गया हमें आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है कई बात तो अपने बेड से नहीं उठ पाता था मैं <laughs> ये हाल हो गया था मेरा एक गलत डिसीजन था मेरा मुझसे गलती हो गई <laughs> लेकिन मैं फिर से उस बचपन वाले दिनों पे जाना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू बी ए बेबी अगेन ताहिर जी आपके पास जो टाइम मशीन है मुझे दीजिए उनके पास टाइम मशीन कहा है अरे है यार एट्टी सेवन की इनकी पैदाइश है और एट्टी थ्री का वर्ल्ड कप ये खेल रहे थे देखो मैंने देखा मैंने चाहते क्या है आप वकील साहब मैं देखिए बाजू बाजू में तो रिलैक्स होकर बैठी पहले आप आराम से बैठिए नहीं नहीं आई एम रिलैक्स मुझे, मुझे कोई नहीं 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 वो बहुत नहीं तकलीफ हो जाएगी रिलैक्स की जगह इज नो बिग डील ओ ओ ओ आराम से या यू वॉच दिस से वन टू थ्री वन टू थ्री लेकिन मैं कह रहा था कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नीचे कर दू आई कैन ब्रीथ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया लेकिन खैर मैं कह रहा था कि एक रिक्वेस्ट थी था आपसे जी एक बार कोर्ट में चल के आप मेरे लिए एक झूठी गवाही दे देंगी शर्म नहीं आती आपको झूठी गवाही दिलवाते हैं आप शर्मा जी आप भी ना ये बीच बीच में टोक के मुझे डिमोटिवेट करते हैं अच्छी बात नहीं है अगर कर सको जीवन में मोटिवेट करो बस मैंने यही सीखा है अच्छा एक लड़का था छोटी मोटी चोरिया करता था मैंने उसे मोटिवेट किया अच्छा मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहा है छोटी चोरियों में कुछ नहीं रखा है कुछ बड़ा कर मैंने कहा कि बैंक में डाका डाल ज्वेलरी स्टोर को लूट साइबर क्राइम कर कुछ बड़ा कर उसने किया फिर आज मजे से रह रहा है यार तीन वक्त की रोटी जेल में फ्री मिलती है उसको शर्मी आती है आपको बेचारे को जेल भिजवा दिया आपने नहीं किसी को नहीं भिजवाया मैंने मेरे मामा का लड़का है वो <laughs> और लाइफ में उसने मेहनत की तब जाके सही जगह पे पहुंचा है थैंक यू गॉड लव यू मुलाकात होगी ये कुछ अफवाहें हैं ताहिर भाई जी तापसी हम लोग नहीं मानते हम पूछते हैं सामने से तापसी अफवाह ये है कि इस फिल्म में जब वो रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन वाला सीन चल रहा था तो कैमरा आपके इतना करीब था कि ऑलमोस्ट कैमरामैन को ही आपने किस कर दिया था उसको ऐसा लगा ऐसा हुआ नहीं ओके पर लग रहा था जैसे लव ट्राइंगल शूट कर रहे हैं हम हाँ। दोनों और कैमरा आपके बारे में ये अफवाह है जी की होली के दिन जो लोग रंग नहीं खेलते थे आप उनके ऊपर अंडे फेंका करते थे जी हमारे कॉलेज में ऐसा चलता था कि जो लड़के खेलना नहीं चाहते थे हाँ। उनके ऊपर हम ऑर्गेनिक होली खेला करते थे तो रंग ना लगाते हुए ऐसी ऐसी चीजें जो अंडे 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 ऑर्गेनिक कैसे होते हैं और मतलब नेचुरल होते हैं ना नेचुरल केमिकल नहीं होता ना उनके साथ केमिकल फ्री ओके पर यह बात वो जानते नहीं थे कि मैंने उन पर आज जान जाएंगे ओके एक आपके बारे में और अफवाह की कॉलेज के दिनों में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए आपने उसको टेडी गिफ्ट किया था जी मेरा मतलब ये था कि बुरा ना लगे ना उनको मतलब काम हमेशा विलन के ऊपर दिल हीरो का होना चाहिए मेरे हिसाब से तो वाह क्या बात है तापसी आपके बारे में ये अफवाह कि मिशन मंगल में आपको इसलिए कास्ट किया गया क्योंकि आपको बचपन से ही बॉटल में रॉकेट उड़ाने का शौक था है? उसके लिए तो फिर रश्मि रॉकेट होना चाहिए ना ये क्या है कंफ्यूज हो गया ओके कपिल मेरे पास भी एक अफवाह है मैंने सुना कि ताहिर 
तुम ज्यादा देर लगाते थे रेडी होने में जब आपने ये फिल्म शूट की <laughs> है इज दैट ट्रू ये तापसी हाँ या ना बोलेगी ये देखिए प्रोड्यूसर ने बात फैलाई है हाँ ये मुझे लग रहा है देखिए हाँ। मे, मेरे में मैं अपने डिफेंस में ये कहना चाहूंगा कि तामझाम काफी था मतलब हाँ। थोड़ी सी टैनिंग होती थी एक नोज पेन पहन रखी है बाल वाल कर लुआ करते थे अच्छा। और हाँ। तापसी स्पोर्ट्स की फिल्में काफी कर चुकी हैं तो वो मतलब क्विक एथलेटिक ऑन टाइम पर तापसी सॉरी अगर वेट कभी भी करना हुआ तो ठीक है कह रहा था मान जाए हाँ दर्शकों जैसा कि आप सब जानते हैं कि लूप लपेटा में जो है पैसों को लेकर तामझाम चल रहा है बहुत बार ऐसा होता है कि हम पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए टेंशन में आ जाते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई रिश्तेदार या यार दोस्त आपके घर में कोई ऐसा कीमती सामान रख देता है आप उस समय भी टेंशन में आ जाते हैं कि आप मैं मंथली सैलरी दस हज़ार रुपये काम कर रहा हूँ मेरे घर में कोई लाख रुपये को कुछ रख गया मुझे यही टेंशन है कि अगर कोई चोरी हो गया तो दस महीने इसके लिए काम करना पड़ेगा ऐसा कुछ अगर आपके साथ हुआ है तो आप अपने विचार पेश कर सकते हैं जी मैडम हाय कपिल हेलो एवरीवन आपने Hi. जो सवाल पूछा टेंशन के बारे में उसके बारे में मुझे कुछ कहना है जी प्लीज एक्चुअली मैं बहुत भुलक्कड़ किस्म की इंसान हूँ अच्छा जी मतलब अगर बारिश का सीजन है तो एक बारिश के सीजन में मेरे चार पांच छाते तो चले ही जाते हैं कहीं ना कहीं अच्छा जी पिछले साल मेरे कजिन की शादी थी अच्छा और दुल्हन के गहने उनकी मोम के गहने सबका जिम्मा मेरे पापा ने ले रखा था अच्छा जी हम रहते हैं सेवेंथ फ्लोर पे शादी के एक रात पहले लिफ्ट बंद हो गयी अच्छा जी तो मैं अकेली थी ऊपर चढ़ने के लिए तो मेरे पापा का कुछ भी हो जाए गहने नहीं भूलने हैं ये नहीं भूलना है वो नहीं भूलना है तो पूरी रात मैंने वो गहनों का डिब्बा काउंट करके सब तिजोरी से निकाल के अपने पास ही रखा अच्छा मैं नहाने गई तो आप सच में बिलीव नहीं करो मैं नहाने गई तो मैं अपने साथ लेकर गई की कुछ भी हो जाए डब्बा नहीं छोड़ना है वो गहनों का अच्छा जी सब सूट केस वूट भर के दो सूट लेकर मैं गई सब मैंने मैं मतलब मैं बहुत खुश हो गई की मैं कुछ नहीं भूली हूँ जब हम शादी के मंडप में पहुंचे तो सब सही था मैं सिर्फ अपने गहने और अपना मेकअप भूल गई <laughs> होता है ऐसे आपने नाम ही नहीं बताया अपना कृष्णा ठक्कर आरती सोच रही होगी मेरा भाई तो लड़की है ये लड़की कृष्णा आई ये भी लड़की निकली तो कृष्णा जी मतलब कहाँ से आई आप मुलुंड मुंबई मुलुंड से अच्छा ये भाई साहब आपको देख मुस्कुरा रहे तो मुझे लगा आपके साथ आए अच्छा भाई आपके नमस्ते जी कैसे आप ये मेरे भुलक्कड़पन का तो ये बचपन से भुलक्कड़ है आपकी सिस्टर हाँ बचपन से अच्छा जी जब आप शूटिंग पे आई उसके बाद जब बैठी आपको याद था कि आपके भाई हैं <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो पे आने के लिए और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब हेलो कपिल सर हेलो हेलो जी हाय हाँ मुंह पे ताला लगा के आए भाई जी क्या कैसे आप एकदम बढ़िया तापसी जी बिग फैन गेम ओवर और बदला देखिए थैंक यू थैंक यू और अच्छा ये, ये भी फिल्मों में आते हैं हाँ भाई मैं मतलब ये कहा के हो भाई मैं मैं भी मैं कहा, कहा के <laughs> मेरे पास भी एक ऐसा ही किस्सा है बेसिकली जो हमारे एक रिलेटिव थे उनके दादाजी ने मेरे डैड के पास पैसे रखे थे जमीन बेच के अच्छा जी तो वो पैसे अच्छे खासे थे तो अब उन्होंने किसी को बताई नहीं थी ये बात लेकिन जब कोविड का टाइम आया लॉकडाउन हुआ वो सीरियस हुए तो उन्होंने वो चीज़ें उनकी फैमिली को बताई तो उनका फ़ोन आया हमारे पास के इतने इतने पैसे हैं आपके पास सेफ है ना डैड्स को फ़ोन आया तो बोले हाँ सेफ है उनको अपने परिवार पे भरोसा नहीं था हाँ <laughs> उनको इन पे ज़्यादा ट्रस्ट था हमारे अच्छा जी तो फिर उनका फ़ोन आया तो हम बोले ठीक है हम यहाँ से जैसे ही लॉकडाउन का कुछ इशू सॉल्व होता है या फिर कोई भी मीडियम होगा हम आपको भेज देंगे पैसे दो दिन बाद में ऑफिस से घर आया तो पता चल रहा है वो चार लोग यहाँ पर आ गए मुंबई में अब मुंबई में हमारा फ्लैट उसमें चार लोग और आ गए तो वो वो सिचुएशन बहुत ही खराब हो गया और हमने उनको पैसे भी दिए एक दिन में बाद तो अब वो दो दिन हो गया जा नहीं रहे तीन दिन हो गया नहीं जा रहे तो हमने सामने से पूछा अतिथि तुम कब जाओगे भाई अच्छा अतिथि तो, तो पैसे काट लेते आप बोलते मुंबई में ये है रिवाज है एक दिन रुकने का लाख रुपये लेते तो उनका रीज़न ये था कि लॉकडाउन में वो सारे रेस्ट्रिक्शन तोड़ के आए मल्टीपल फाइन्स मिले उनको और प्लस पुलिस के थोड़े डंडे भी मिले अच्छा तो वो इसलिए नहीं जा रहे थे फिर हमने खुद से पूरा इंतजाम करके जुगाड़ लगा के पास बना के उनको वापस भेजा तो ये होता है कि आप किसी की कीमती चीज रखो तो भी टेंशन और जिसने रखा है उसको। यार आपकी स्टोरी इतनी मतलब बायोपिक बननी चाहिए आपके लिए ये क्या है आपकी ये शर्ट के नीचे से क्या निकल रहा है चाबी है सर की चाबी है ये किसकी रखी है इन्होंने ये चाबी आपकी है यस पेंट को ताला लगाया हुआ क्या है अच्छा गाड़ी की चाबी है मुझे लगा बेल्ट लीक हो रही है आपकी क्या नाम बताया आपने अपना ओवेस ओवेस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू ब्रदर थैंक यू एवरीवन और कोई हमारे दोस्त कोई 
जी मैडम हाय हेलो रे हेलो जी जय श्री कृष्ण आप जय श्री कृष्णा जी कैसी हैं आप मैं बहुत अच्छी हूँ आपकी ज्वेलरी की दुकान है जी हाँ मैं कास से परेजिया सोनी हूँ वाह मैं तो ऐसे ही मारा हाँ। था नहीं मेरे लगा आधी दुकान तो आपने पहनी रखी उस हिसाब से <laughs> जी थैंक यू आपकी तो साड़ी में भी मुझे लग रहा गोल्ड का काम हुआ है <laughs> लड़कियों की स्माइल बड़ी कच्ची होती है <laughs> बाल सीधे कर लेती उस हिसाब से जी जैसे आपने कहा कि कुछ चिंता की कुछ बात हो जाती है मेरी दोस्त है जिसने मुझे अभी कोविड के टाइम पे कुछ अपनी ज्वेलरी मेरे पास रखने के लिए दी थी अच्छा जी इसकी वजह ये थी कि कोविड का टाइम था घर पे सारे लोग थे और ड्रॉर में कबट में हर जगह हर कोई छानबीन करते रहता है यानी कुछ हाथ का सामान चाहिए और वो उसने ज्वेलरी जो है किसी को बतानी नहीं थी कि मेरे पास सेव की हुई कम से कम वन के तक की गोल्ड थी तो उसने मुझसे कहा कि तू ये संभाल ले तेरे घर पे रख दे रहा अब मैंने कहा ठीक है चिंता की बात मुझे तो करनी नहीं है सोना उसका है रखना मुझे मैंने ले लिया और मैंने मेरे कबट में नहीं रखे बल्कि मेरे एक कबाड़ खाने में जो एक बॉक्स है वहाँ पे मैंने वो उसका बॉक्स रख दिया और फिर हर बार हर दो तीन दिन में उसके फोन्स आ रहे सुबह आ रहे शाम को आ रहे रात को आ रहे और मजे की बात यह कि मैंने मेरे घर पर नहीं बताया था कि मेरे पास मेरी दोस्त का ये क्योंकि अच्छा बहुत सीक्रेट चीज थी अब सोचिए कि वो चिंता तो मुझे नहीं है कि मेरे पास सोना है मुझे ये चिंता खा रही थी कि ये मेरे हस्बैंड क्या सोच रहे कि मुझे कौन मैसेजेस कर रहा है अच्छा। तो मुझे बताना नहीं है कि कविता मुझे मैसेजेस करनी है अदरवाइज मुझे कहना पड़ेगा कि उसकी कोई कीमती चीज मेरे पास आप कल को आप बता दें कि कविता मैसेज कर रही है हस्बैंड कविता को मैसेज करना शुरू कर दे बोले आप कविता हो हम शायर हैं <laughs> शुक्रिया मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए और कोई हमारे दोस्त जी मैडम हेलो सर हेलो जी कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ सर आप कैसे हैं बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं सर आप आज हैंडसम बहुत अच्छे लग रहे हैं बस यही बुलवाना चाहता था ये आपसे यही बुलवाना चाहता शुक्रिया मंजू रेनू हाँ तो बताना चाहिए ना फिर आपने पहले मंजू बोल दिया ना इसलिए तो थैंक यू रेनू कहाँ से आई सर मैं तो बोरी वाली मुंबई से ही हूँ अच्छा मैं तो मतलब और भी लोग आए फ्रेंड आई है सर मेरी कहाँ है फ्रेंड वो ऊपर बैठी सर टॉप रेनू हेलो रेनू की फ्रेंड इतनी दूर की बिठाई बनती नहीं आपकी बनती है सर बहुत अच्छी बनती है सर ए सी ज्यादा था यहाँ पे इसलिए उसके मैंने ऊपर बैठा रखा है उसने तो जैकेट भी पहन रखी है आपने तो जैकेट भी नहीं पहनी आपको नहीं लगती ठंड सर वो मुझे बोलती है की आप बहुत ज्यादा हॉट है इसलिए मैं यहाँ नीचे बैठी हूँ सर वो मुझको बोलती है कि मैं हॉट हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं ज्यादा हॉट हूँ लेकिन ये हम्बल प्ले कर रहा है ये बहुत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देने वाला गेम लग रहा है खुद खुद को खुद को आपकी फ्रेंड का नाम क्या है निशा निशा रेनु ने एक स्टेटमेंट किया कि वो बोलती है कि मैं बहुत हॉट हूँ एक्चुअली शी आस्किंग यू क्वेश्चन हाँ या ना आपकी क्या राय है ये पूछ रही है यस सर बता 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 दो 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 आज कह दे तीन साल पहले की सिचुएशन के हिसाब से अच्छा शादी से पहले मतलब चलो शादी से पहले वाला बता दे पहले मेरे को तो फिर सारे हॉट लगते हैं उस हिसाब से शादी के बाद मैं थोड़ा शादी के बाद इनकी आंखों में फर्क आ गया है तो सर जैसे अभी आपने बताया किसी चीज की टेंशन होती लोगों को तो सर मतलब की अभी जैसे मैं ऑफिस में थी तो मेरे कलीग था तो सर वो ना सबसे अमाउंट लेके वो किसी को वापस नहीं करता था तो मेरे ऑफिस में जो बॉस थे सर उसने एक बार केवल तो उनसे लिया था अमाउंट तो उन्होंने उनको वापस नहीं करा था तो सर ने ऐसा करा कि उसके डॉक्यूमेंट्स लेके उनको मुझको दे दिए लेकिन अभी तक वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है तो मतलब सर मुझे इस चीज़ की टेंशन होती है कि वो विदाउट डॉक्यूमेंट्स कैसे जॉब कर रहा है कैसे सरवाइव कर रहा है तो सर मतलब आपके थ्रू मैं उसको एक मैसेज देना चाहूँगी कि पवा पंकज प्लीज आप जहाँ पर भी हो प्लीज एक बार मुझे और मेरे बॉस को कांटेक्ट कर दो और वो पैसे हमको वापस करके डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाओ वापस बहुत अच्छी बात है कैसे क्या नाम उनका पंकज 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 जी आप अपने डॉक्यूमेंट ले जाएं ये कहीं जल ना जाए आपके डॉक्यूमेंट थैंक यू सर थैंक यू अच्छा पर हम ये काम भी नया शुरू करते हैं किसी का कोई पति घूम जाए जाने 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 हम मिलवाएंगे पर अच्छी अच्छी बात है एक्चुअली ये ये सेगमेंट शुरू करते हैं किसी का कोई गुम हो जाए किसी का पति गुम हो जाए नहीं भी मिले तो यहाँ से अपनी तरफ से दे दें कोई चलो बहुत बहुत धन्यवाद रेनू जी शो में आने के लिए थैंक यू सर आप सी हमारा शो ना बच्चे भी बहुत देखते हैं बच्चों को ध्यान में रख के हमने एक सेगमेंट बनाया क्या कौन सा वाला 
जैसे आप फिल्म में क्या माल इधर से उधर कर रहे हो तो आपने क्या करना है उसको बिना हाथ लगाए आपने और ताहिर ने यहाँ से यहाँ तक लेके जाने अरे वो कर लेंगे ये क्या वेरी गुड अच्छा टीम वर्क गुड टीम वर्क अच्छा थोड़ा ट्विस्ट डालते हैं मेले इन दोनों ने तो दो पकड़े हुए हैं हाँ। ताहिर के पीछे एक बैलून मैं रखूंगा मैं भी साथ में <laughs> ये करते हैं चलो एक बैलून मैं यहाँ से ले लेता हूँ चलो चलो दो बुला आप आप एक एक बुला खड़े हो जाओ ठीक है रेडी रेडी चलो चलो रेडी आ जाओ अब तुम लोग मुझे खुश करो ठीक है इट वॉज अ वंडरफुल गेम इट वॉज अमेजिंग गेम थैंक यू गैस ये ले लिए अब मैं सोचता हूँ बच्चे ऐसे काम क्यों करते हैं मजा बड़ा आता है जब से कपिल की शादी हुई है इतनी जल्दी जल्दी डन हो रहा है ना एपिसोड में क्या बताऊं? मैं तो चाहता हूँ एपिसोड सुबह तक चले देखा मुझे पता कितने काम करने पड़ते हैं बर्तन तुम ही धोते हो घर जाके सच सच बता करता क्या है तू घर पे अगर एक भी काम करता है क्या करता है मैं अभी घर जाके क्या करेगा क्या करेगा अभी जैसे साढ़े दस ऐसी पहले चला जाऊंगा तो नायरा जागरी होगी थोड़ा उसके साथ खेल लूंगा फिर उसकी माँ के साथ खेल लूंगा सवाल कैसे कैसे पूछते हैं यार ये तुम्हारे फैमिली शो है सब खेलते हैं आपस में तो क्या हो गया नमस्ते क्या हाल है आपका बिल्कुल ठीक हो हाय हाय आज अरे कितनी रोंड के लगी मेरा मन खुश हो गया मेरे मन पसंद के लोग अरे ताड़ियां बजाया करो जोर से आप कौन है हा? कौन है इतने बड़े मुंह वाली औरत मुझे नहीं पहचाना नहीं अरे हर हफ्ते तेरे प्रोग्राम देखती हूँ टीवी पे फिर भी नहीं तूने मुझे पहचाना क्या समझ आई है अरे आप हमें टीवी पे देखते हैं हम थोड़ी ना आपको देख पाते हैं आप कौन है अच्छा मैं बता देती हूँ मैं हूं बिल्लो वजन है मेरा अस्सी किलो <laughs> देखिए अभी आपसे बाद में बात करता हूं गेस्ट आए मुझे उनसे बात करने दीजिए ना ना ये गेस्ट होंगे तेरे लिए हम तो मतलब इनको जानते हैं तापसी पन्नू जी बसीन साहब आए मन खुश हो गया ये तो पहले भी दो तीन बार तेरे शो में आ चुकी बार बार बुलाया कर बड़ी अच्छी लगती है ये कभी कभी क्यों बुलाते हो अरे रोज कैसे आएंगी वो तो जब फिल्में करती है प्रमोशन के लिए आई है पर तेरे को प्रमोशन की क्या जरूरत है इतना मशहूर है अमृतसर में इसको बच्चा बच्चा जानता है मेरी नहीं है अपनी फिल्म की प्रमोशन करने आई हैं इनकी फिल्में नहीं देखी आपने मैं सच्ची बताऊं मैं ना फिल्म पे लगते पैसे मैं बहुत कट जाती हूँ तुम्हें पता ही हालात कैसे चल रहे हैं हाँ जो टेलीविजन में आती है सांड की आंख मैंने देखी है हाय हाय उसमें जो बुड्ढी ने रोल किया है ना वो आप भी नहीं कर सकते इतना अच्छा बुड्ढी ने रोल किया तो है जो बुड्ढी बनी थी उसमें जी उठा मेरे को बेफ को मत बना यही इतनी सुंदर लड़की उसको बुड्ढी बोल रहा तू अरे तेनाली मेकअप किया था ना देखो मेकअप अगर मैं कर लूंगी तो फिर मैं बुड्ढी लगूंगी नहीं आप मेकअप उतार दोगे तो बुड्ढी लगूंगी मुझे ना घबराहट बड़ी हो रही है थोड़ा आप पास्ता मंगवाएगा पास्ता घबराहट हो पानी पियो आप नहीं नहीं पानी तो मैं अमृतसर में बहुत पी आई हूँ मैं मुंबई में जिस काम के लिए आई हूँ वो कराओ मेरा पास्ता मंगवाओ ना आप तो मुंबई में कब से रह रहे हो आप क्यों नहीं पास्ता खा रहे मुझे लगता है ये ना मुंबई फर्स्ट टाइम आई है सॉरी गाइज में 
नहीं 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 मैं पहली बार आई हूँ फर्स्ट टाइम ऐसे झूठ नहीं बोला मैं पहली बार आई लेकिन मैं सच्ची बताऊँ मुझे इतनी दिक्कत हुई आने में इतना सुंदर लड़की आपको तो पता ही है जहाँ जाए लड़के पीछे लग जाते हैं ट्रेन में टीटी मेरे पीछे लग गया जिस डिब्बे में जाती हूँ मेरे पीछे पीछे अगर मैं वॉशरूम में जाती हूँ मेरे पीछे भी और बहाने से बातें कर रहा है आपके पास टिकट नहीं है फाइन लगेगा पुलिस को बुलाओ इतना गड्ढिया बन तो आपने नहीं ली होगी ना टिकट तभी तो पूछ रहा होगा वो अरे मैं मुंबई में पहली बार आई हूँ मैं टिकट क्यों लूँ तो ठीक है तो इतना गुस्सा क्यों कर रही फिर आप हम पे तो गुस्सा तो आता है हर स्टेट में मेरे को वो वीसीआर करते रहे वीसीआर वो ही जो ऐसे करके आजकल कर रहे हैं आरटीपीसीआर होता है अरे मेरे को अभी तो आरटीपीसीआर करना शुरू किया नहीं अभी तो ये वाला हो रहा है ना वो ये वाला करते थे देखिए बिल्ला जी आप अभी जाइए प्लीज हमारे मेहमान आए हुए हैं अगर पीटेंगे आपको अच्छा रहेगा तो आपसी हाथा पाई भी कर देती है अगर बंदा ना पसंद आए उसको ठीक है खास तौर पे बंदा जब बंदी बनाओ नहीं नहीं अच्छा मैं अच्छा � you don't know who you are, then who will I go to the Punjab? If you don't get a place in Punjab, then go to Salman Khan's house. He's alone, he's gone, he's gone, he's gone, he's gone, he's gone, he's gone, so where am I going? No, 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 I'll stop in the house of Pannu. No, but how will you stop in their house? I'm not going to stop in the house of free, I'll run their car. They have a driver. I'll run their driver. Look, Billo Ji. बहुत हो गया मैंने सिक्योरिटी बुला लेनी अब चलो ठीक है मैं चली जाती हूँ एक मिनट एक एक नहीं फोन देना अपना जरा फोन क्या करना है अरे दे दे क्या हो गया यकीन नहीं है पंजाब से आई हूँ दे दे रा है है कपिल शर्मा कपिल शर्मा ही है एक फोटो है फोटो हाँ हाँ जी आह है वाह वाह चलो अपना ध्यान रखो, खुशी खुशी रहो। फोन तो देके जाओ मेरा इधर। अरे वो मैं कुआरी लड़की की फोटो मैं ऐसे कैसे दे दूँ? तू पता नहीं कहाँ डाल दे बाद में बदनामी थोड़ी करानी है। और ले लेना। चला जी, धन्यवाद। बच्चों। खत्म है सारा। छुट्टी है? वाह। जाके खेलेंगे। खेलेंगे। � तापसी और ताहिर के लिए आइए। ओए, तापसी, ताहिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़ा मजा आया। हमेशा ही आता है। आप पहली बार आए हैं। आपके साथ भी बड़ा मजा आया मिलके। थैंक यू। और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आप दोनों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक य ये भी आ रही है हमारे आइए आइए आप पहले तो कभी नहीं आई मेरे को यहाँ तक मिलने आज अरे वो ये भी डील होती है मैं ताहिर को मिलने आई स्पेशल अरे देख पान देखो बताओ मेरे को लगा आज एकदम अच्छे से तैयार हो क्या ये क्या पूरे बिना अरे डील होती है ये मतलब जिन्होंने ये स्पONSर किया है वो कहते हैं म और दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.